ஹலோ விவார்ஸ் ஹலோ விவ் வெல்கம் டு மிஸ் மிஸ்ட்ரி வெல்கம் டு மேட் மிஸ்ட்ரி இன்னைக்கு ஒரு விடுதலை தொடர்ந்து உண்மையிலேயே ராபின் ஹுட் மாதிரி வாழ்ந்து இறந்த ஒரு மனிதனை பத்தி தான் பாக்குறோம் இந்த மனுஷன் பார்க்காத பணமும் கிடையாது அடிக்காத கொள்ளையும் கிடையாது கோடிக்கணக்கான இந்திய ரூபாய் மதிப்புள்ள அமெரிக்கன் டாலர்ஸை எக்கச்சக்க வங்கியில இருந்து கொள்ளையடிச்சு காப்பலாம் சோ இவர் கொள்ளையடிச்சு எவ்வளவு பணத்தை வச்சு அவர் நினைச்சிருந்தா பயங்கர ரிச்சா மெடுக்கா வாழ்ந்திருக்கலாம் ஆனா அவர் அப்படி வாழவே இல்ல கடைசி வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப சிம்பிளா ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் தொழிலாளியா தான் வாழவே செஞ்சாரு சோ அவர் கொள்ளையடிச்ச கோடிக்கணக்கான ரூபாயை என்ன பண்ணாரு இவர் ஏன் இப்படி வாழ்ந்தாருன்ற பல இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயங்களை தான் இன்னைக்கு ஒரு வீடியோல பாக்குறோம் மேல சம்பந்தச்சு கேக்குறோம் சோ ஸ்கிப் பண்ணாம கடைசி ஒரு வீடியோ பாருங்க வாங்க வீடியோ கூட போலாம் ஒரு முடி சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பேலாம் நம்ம மினிச் மினிச் சேனலோட Facebook page அதன தர WhatsApp சேனலை ஃபாலோ பண்ணாம ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம் 1939 வருஷம் फेब्रुवारी 18 ஆம் தேதி ஸ்பெயின்ல இருக்கிற காஸ்கட் அப்படிங்கற டவுன்ல பாத்தீங்கன்னா ஒரு அழகான ஆண் குழந்தை பிறக்குது இந்த ஆண் குழந்தை அந்த வீட்ல பிறக்குற முதல் குழந்தை அப்படினு கேட்டா அது கிடையாது அப்படி தான் சொல்லியானோ இவனோட சேர்த்து அந்த வீட்ல பாத்தீங்கன்னா மூணு சிஸ்டர்ஸ் இருக்காங்க அதன தர ஒரு பிரதர் இருக்காரு சோ ஆல்ரெடி இருக்கிற நாலு பிள்ளைகள் அஞ்சாவது பிள்ளையா பிறந்தது அந்த ஆண் குழந்தை வளர ஆரம்பிக்குது இந்த ஆண் குழந்தையோட பேர் தான் லூசியோ நம்ம லூசியோட ஃபேமிலி பத்தி சொல்லணும் அப்படினா அந்த அளவுக்கு பெரிய ரிச்சான ஃபேமிலில அவனோட ஃபேமிலி கிடையாது கொஞ்சம் வறுமையில இருக்கிற ஃபேமிலி தான் அவனோட ஃபேமிலி சோ அந்த வறுமையான ஃபேமிலில பிறந்தது தான் நம்ம லூசியோ வளர ஆரம்பிக்கிறான் இப்படியே வருடங்கள் ஓடுது அவனுக்கு 14 வயசு ஆகுது அந்த 14 வயசுல பாத்தீங்கன்னா இவனோட தந்தை ஒரு மிகப்பெரிய கேன்சர்னால अफेக்ட் ஆகி படுத்து படுக்கி ஆக ஆரம்பிக்கிறாரு சோ இந்த ஒரு விஷயம் பதனா லூசியோட ஃபேமிலிய பயங்கரமா अफेக்ட் பண்ண ஆரம்பிக்குது ஏனா அந்த ஒரு டைம்ல வீட்டுக்கு இருந்த ஒரே ஒரு இன்கம் சோர்ஸ் அப்படினா அது லூசியோட அப்பா அப்படி தான் சொல்லியானோ சோ அவரும் கேன்சர்னால अफेக்ட் ஆகி படுத்து படுக்கி ஆயிட்டார் அப்படினா அவனோட வீட்டை பாத்துக்கிறதுக்கு வேற யாருமே கிடையாது இல்லையா சோ அதனாலயே வேற வழி இல்லாம வீட்ல இருக்கிற சின்ன பசங்களும் வேலைக்கு போக வேண்டிய சிச்சுவேஷன் கிரியேட் ஆகுது இப்படி சாப்பாட்டுக்கே வழி இல்லாம சின்ன பசங்க வேலைக்கு போயிட்டு இருக்கிற அந்த ஒரு சிச்சுவேஷன்ல லூசியோட அப்பாவோட மெடிசினுக்கு செலவு பண்ற அளவுக்கு அவங்க வீட்டுல காசு இருக்குமானு கேட்டா அது கண்டிப்பா கிடையாதுதானே சொல்லியானோ சோ அதனாலயே மெடிசினுக்கு அவங்களால பெருசா செலவு பண்ண முடியல அதனாலயே அவங்க அப்பாவோட நிலைமை பார்த்தா நாட்கள் போக போக ரொம்ப மோசமாயிட்டே போகுது ஒரு ஸ்டேஜ்க்கு மேல லூசியோட அப்பாவால பாத்தீங்கன்னா கேன்சர் வலியை சுத்தமா தாங்கவே முடியல சோ அந்த டைம்ல லூசியோவ கூப்பிட்டு பாப்லோ அப்படிங்கற ஒரு அங்கிள் இருப்பார் அவர் ஒரு மிகப்பெரிய வணிகர் அவர் என்னோட ஃப்ரெண்டும் கூட சோ அந்த ஒரு அங்கிள் தண்ணி போய் என்னோட அப்பா இந்த மாதிரி ரொம்ப சிக்கா இருக்காரு சோ உங்களால முடிஞ்ச உதவிய பண்ணுங்க அப்படினு சொல்லி கேட்டு கொஞ்சம் பணத்தை வாங்கிட்டு வா அந்த பணம் மூலமா எனக்கு மெடிசன் வாங்கிட்டு வந்து அப்படினா என்னால கொஞ்சம் ரெக்கவர் ஆக முடியும் அப்படினு சொல்றாரு இந்த மாதிரி அவர் லூசியோட சொல்றதுக்கு ஒரு முக்கியமான காரணம் இருக்கு ஏனா முன்னாடி லூசியோட அப்பாவும் பாப்லோவும் ஃப்ரெண்டா இருக்கப்ப பாப்லோ என்னால முடிஞ்ச அளவுக்கு உங்களுக்கு என்ன ஹெல்ப் பண்ண முடியுமோ நான் பண்ண தயாரா இருக்கேன் சோ உங்களுக்கு ஹெல்ப் தேவைப்படுறப்ப ஏன்டா வா நான் யோசிக்காம ஹெல்ப் பண்றேன்னு சொல்லிட்டு சொல்லி இருந்திருக்காரு சோ அந்த ஒரு வார்த்தைய நம்பி தான் இப்ப லூசியோட அப்பா தன்னோட மகன பாத்தீங்கன்னா பாப்லோட அனுப்புறாரு நம்ம லூசியோவும் பாப்லோ கிட்ட போறான் போறதோட மட்டும் இல்லாம என்னோட அப்பா இந்த மாதிரி கேன்சர்னால படுத்த படுக்கையா இருக்காரு சோ உங்களால முடிஞ்ச உதவிய பண்ணுங்க அப்படி சொல்லிட்டு கேக்குறான் இத கேட்ட உடனே பாப்லோ பயங்கரமா நக்கலா சிரிச்சு என்ன தம்பி சொல்ற கேன்சர்னால படுத்து கிடக்காரா கேன்சர்னால படுத்து கிடத்தா எனக்கு தான் சாகதன போறாரு சாக போறவருக்கு எதுக்கே நீ செலவு பண்ண பாக்குற அதுக்கு பேசாம அப்படியே படுத்து படுக்க விட்டு அவரே எனக்கா சொன்னா செத்து போயிருவாரு காசு மிச்சம் அப்படி சொல்லிட்டு லூசியோ அங்க இருந்து அடிச்சு பத்தி விட்டுறாரு சோ இந்த ஒரு விஷயம் தான நம்ம லூசியோ பயங்கரமா अफेக்ட் பண்ணுது அவர மனதளவுல பாதிப்படையவும் வைக்குது சோ அப்பாட்ட போறப்ப காசோட போவே அப்படிங்கற கனவோட போன லூசியோக்கு பதனா வெறும் கையோட தான் அவங்க அப்பா மட்டும் போய் நிக்க வேண்டிய சிச்சுவேஷன் கிரியேட் ஆகுது அந்த ஒரு சிச்சுவேஷன் பதனா லூசியோட அப்பாவையும் பயங்கரமா अफेக்ட் பண்ணுது சோ இப்படியே டைம் டிக்கிங் ஆரம்பிக்குது லூசியோட அப்பாவால பதனா கேன்சரோட பேன் சுத்தமா தாங்கவே முடியல நாட்கள் சில சில பெயின் அதிகமாயிட்டே போதே தவிர கம்மியாகற மாதிரியே தெரியல சோ ஒரு ஸ்டேஜ்க்கு மேல லூசியோ கூட்ட அவங்க அப்பாவே இதுக்கு மேல என்னால இந்த வலியை தாங்கவே முடியாது இந்த நரக வேதனையோட நான் வாழவும் ஆசைப்படல சோ உன்னால முடிஞ்சு அப்படினா நீயே என்ன கொலை பண்ணிரு அப்படினு சொல்லிட்டு லூசியோட கெஞ்சறாரு சோ நீங்களே யோசிச்சு பாருங்க ஒரு அப்பா தன்னோட மகன்ட்ட வந்து என்னை கொன்று அப்படினு சொல்ற இத விட ஒரு மோசமான ஒரு சிச்சுவேஷன் வேற யாருக்கா சமயமா என்ன கண்டிப்பா அமையவே அமையாதுல சோ அந்த ஒரு டைம்ல நம்ம லூசியோ பாத்தீங்கன்னா உச்சக்கட்ட டிப்ரஷனுக்கு பேரா அந்த டிப்ரஷன்ல இருந்து அவ வெளிய வரதுக்குள்ளேயே அவங்க அப்பா இறந்து போயிராரு சோ அவங்க அப்பா இறந்ததுக்கு அப்புறம் அவங்க வீட்ல இருந்த வறுமை பாத்தீங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரீம் ஸ்டேஜ்க்கு போக ஆரம்பிக்குது அவங்களுக்கு சாப்பிட
இருக்கோம் நல்வழிக்கு போயிருப்பாம் சரி இந்த டேம் இன்சூரன்ஸ் நாங்க எப்படி எடுக்குது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா நீங்களா போய் ஆன்லைன் சர்ச் பண்ணீங்கன்னா எக்கச்சக்க கம்பெனிஸ் எக்கச்சக்க பாலிசிஸ் உங்களுக்கு காட்டுவாங்க அதுல எதை சூஸ் பண்றது அப்படின்றதுல உங்களுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய கன்ஃபியூஷனே கிரியேட் ஆகும் சோ அந்த கன்ஃபியூஷன் இருக்க கூடாதுன்னா அதுக்கான பெஸ்ட் ஆப்ஷன் தான் பாலிசி பசார் பாலிசி பசார் ஐம்பத்தோரு இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி மூலமா கிட்டத்தட்ட ரெண்டரை கோடிக்கு அதிகமான பாலிசிஸ் வித்திருக்காங்க சோ இந்த பாலிசி பசார் மூலமா நம்ம டேம் இன்சூரன்ஸ் எடுத்தோம்னா நம்ம ஃபேமிலிக்கு எது செட் ஆகும் செட் ஆகாது அப்படின்ற கம்ப்ளீட் டீடைல்ஸ் நமக்கு தெளிவா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருவாங்க அதுவும் அங்க வேலை பாக்குற எல்லாருமே எக்ஸ்பர்ட்னால நமக்கு வரக்கூடிய எந்த ஒரு டவுட்டையும் அவங்க அழகா கிளியர் பண்ணிருவாங்க அது மட்டும் கிடையாது நம்ம பாலிசி பசார் மூலமா டேம் இன்சூரன்ஸ் எடுக்கிறப்ப நமக்கு பத்து பெர்சென்டேஜ் வரைக்கும் டிஸ்கவுண்ட் கிடைக்கிறது கூட வாய்ப்பு இருக்கு இதுல பாலிசி பசாரோட ஸ்பெஷல் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இவங்க பாலிசி எடுக்கிறப்ப மட்டும் தான் ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு கிடையாது நம்ம கிளைம் பண்ணுவோம் ஒரு <laughs> தெரியாமல் <laughs> கொஞ்சம் <laughs> எல்லாத்தையும் <laughs> போது <laughs> போயிருக்காங்க <laughs> போகுது <laughs> போகுது 
எப்படிப்பட்டனும் யோசிக்காம அங்க போய் சேருவாப்ல அப்படி சேர்றப்ப இருக்க கன்ஸ்ட்ரக்ஷனா என்னன்னு பெருசா தெரியவே தெரியாது இருந்தாலும் சாப்பிடறதுக்கு வழி வேணும் இல்லையா அதனாலே அதுல போய் சேர்ந்துருவாப்ல ஆனா சேர்றப்ப தான் அப்படி சேர்வாரே தவிர சேர்ந்ததுக்கு அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா அதுல பயங்கரமான எக்ஸ்பர்டாவே மாறிடுவாப்ல அப்படி எங்க வேலை பாக்குறப்ப பாத்தீங்கன்னா அங்க இருக்க கோவர்க்கர்ஸ் இருப்பாங்க பாத்தீங்களா அவங்க கூட இவர் நல்லா சகஜமா பழகுவாப்ல அவங்க கூட தான் லஞ்சு சாப்பிடுவாப்ல அப்படி ஒரு நாள் இவங்க லஞ்சு சாப்பிட்டு இருக்கப்ப தான் ஒரு சின்ன டிஸ்கஷன் வரும் அதுதான் உனக்கு பாலிடிக்ஸ்ல எது பிடிக்கும் அப்படின்னு கேக்குறாங்க அதை கேட்டது நம்ம லூசியா பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கூட யோசிக்காம எனக்கு கம்யூனிஸ்ட் தான் பிடிக்கும் அப்படின்னு சொல்றாப்ல ஆனா இப்படி லூசிய சொன்ன உடனே பாத்தீங்கன்னா அங்க இருந்தவங்க உளுந்து சிரிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்களா இத பாக்குறப்ப லூசியாக்கு ஒண்ணுமே புரியல இவங்க ஏன் சிரிக்கிறாங்கன்னு கூட தெரியல ஆனா அந்த டைம்ல தான் ஒரு கோவர்க்கர் சொல்றாரு உன்னை பார்த்தா நீ ஆர்டர் அக்செப்ட் பண்ற மாதிரி எல்லாம் தெரியல அதாவது நீ கம்யூனிஸ்ட் மாதிரி எல்லாம் தெரியல ஆனா நீ அனார்கிஸ்ட் மாதிரி தான் எங்களுக்கு தோணுது அப்படின்னு சொல்றாப்ல இந்த ஒரு அனார்கிஸ்ட் அப்படின்றது லூசியா புது விஷயமா தெரியுது அனார்கிஸ்ட் என்ன அப்படின்னு சொல்ற லூசியா திரும்பி கேட்கிறாப்ல அதுக்கு அவங்க சொன்ன பதில் பாத்தீங்கன்னா நம்ம லூசியோ பயங்கரமா ஈர்க்க வச்சிருது இந்த அனார்கிஸ்ட் அப்படின்றது வேற எதுவும் கிடையாது நம்ம தமிழ்ல சொல்லணும் அராஜகவாதி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பாத்தீங்களா அதுதான் அனார்கிஸ்ட் அதாவது இந்த அனார்கிஸ்ட் எல்லாம் என்ன சொல்லி தருவாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா எங்களுக்கு கவர்மெண்ட்டும் தேவையில்ல லாபம் தேவையில்ல சிஸ்டமும் தேவையில்ல சிஸ்டமே தப்பா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி தருவாங்களாம் அது மட்டும் கிடையாது வெல்த் அப்படின்றது சிலருக்கு மட்டும் சொந்தமானது கிடையாது எல்லாருக்குமே பொதுவானது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருப்பாங்களாம் சோ இதை தான் அனார்கிஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த ஒரு விஷயத்தை கேட்டா நம்ம லூசியோக்கு பாத்தீங்கன்னா நல்லாவே பிடிச்சி போயிரும் சோ இதுல நான் சேர்றதுக்கு என்ன பண்றது அப்படின்னு சொல்லி கேட்பாப்ல அதுக்கு அங்க இருந்த கோவர்க்கர்ஸ் எல்லாருமே நாங்களே அனார்கிஸ்ட் தான் எங்களோட சேர்ந்துக்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம லூசியோக்கே தெரியும் அனார்கிஸ்ட்னு தனியா கம்யூனிட்டியே இருக்கு அப்படின்னு ஆனா இந்த ஒரு விஷயத்த நீங்க நல்லா நோட் பண்ணிக்கணும் அனார்கிஸ்டுக்கும் கம்யூனிஸ்டுக்கும் எக்கச்சக்க டிஃபரன்ஸ் இருக்கு சோ இந்த அனார்கிஸ்ட்ல நம்ம லூசியா சேர்ந்ததுக்கு அப்புறம் அவங்களுடைய கொள்கையை பரப்பதற்கு தன்னால என்ன ஹெல்ப் எல்லாம் பண்ண முடியுமோ அவ்வளவு ஹெல்ப் பண்ணி நம்ம லூசியா ஹெல்ப் பண்ணுவாப்ல அதாவது தான் சம்பாதிக்கிற படத்துல பாதி பண்ணத பாத்தீங்கன்னா இந்த கொள்கையில பரப்பறதுக்காகவே செலவு பண்ணுவாப்ல அப்படி இவர் செலவு பண்ணிட்டு இருந்த அந்த ஒரு டைம்ல தான் புதுசா ஒரு நபர் இன்ட்ரோடியூஸ் ஆகிறாரு அவருடைய பேர் தான் எல் குவிகோ இவரை பத்தி சிம்பிளா சொன்னா ஸ்பெயின்ல இருக்க மோஸ்ட் வாண்டட் லிஸ்ட்ல இருக்க முதல் நபரே இவர் தான் ஏன்னா இவர் ஒன்னு ரெண்டு கிடையாது எக்கச்சக்கமான பேங்க் ராபரிய பண்ணி வச்சிருக்காப்ல அது மட்டும் கிடையாது இவர் ஒரு அராஜகவாதியும் கூட சோ அதனாலயே இவரை கண்ட உடனே தூக்குல போனோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸ்பெயின் இவரை வள வீசி தெரிட்டு இருந்தாங்க அப்படி தேர்றது தெரிஞ்ச உடனே நம்ம எல் குவிகோ ஆத்தாடி இங்க இருந்தா நம்ம கண்டிப்பா தூக்குல போட்டுருவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸ்பெயின்ல இருந்து தப்பிச்சு பிரான்ஸ் கூடி வந்துருவாப்ல ஆனா என்னதான் பிரான்ஸ் கூடி வந்தாலும் பிரான்ஸ்ல தங்குறது கிடவேணும் இல்லையா சோ எங்க தங்குறதுன்னு எல் குவிக்க கேக்குறப்ப தான் அனார்கிஸ்ட் கம்யூனிட்டி ஒரு நபரை கை காட்டுவாங்க அவர் தான் நம்ம லூசியோ இவங்க இந்த மாதிரி லூசியோ கை காட்டினதுக்கு முக்கியமான ரீசனே லூசியோ மேல எந்த விதமான கேஸும் பிரான்ஸ்ல கிடையாது சோ கவர்மெண்ட்டுக்கு எந்த விதமான சந்தேகமும் வராது அப்படின்றதுனாலதான் அவர் வீட்டுல வர தங்க சொல்றாங்க நம்ம எல் குவிக்கவும் லூசியோ வீட்டுக்கு போறாரு லூசியோவும் பாத்தீங்கன்னா எல் குவிக்கோ பத்தி ஆல்ரெடி கேள்விப்பட்டிருக்காப்ல எல் குவிக்கோ அனார்கிஸ்டா எக்கச்சகமா கொலையடிச்சு பணத்தை கொடுத்திருக்காங்க அப்படின்ற விஷயத்தையும் கேள்விப்பட்டிருக்காப்ல சோ அதனாலேயே பாத்தீங்கன்னா எல் குவிக்கோ லூசியோக்கு ரொம்ப பிடிக்குமா அது மட்டும் கிடையாது அவரை இன்ஸ்பிரேஷனாவே பாத்துட்டு இருந்திருக்காப்ல சோ அதனாலேயே எல் குவிக்கோ நம்ம வீட்டுல தங்க போறாரு அப்படின்ற விஷயத்தை கேட்டோடனே நம்ம லூசியோக்குனால எக்ஸைட்மெண்ட் பயங்கரமா வந்துரும் அது மட்டும் கிடையாது எல் குவிக்கோ பயங்கரமா வரவேற்பு அவருக்கு நல்ல உபசரிப்பும் கொடுப்பாப்ல சோ இப்படி எல் குவிக்கோ லூசியோ வீட்டுல இருந்த சில நாட்கள்லயே பாத்தீங்கன்னா இவங்க ரெண்டு பேர் கடையில இருந்த நட்புறவு பயங்கரமா இன்க்ரீஸ் ஆகுது அந்த டைம்ல எல் குவிக்கோ பாத்தீங்கன்னா லூசியோட்ட உனக்கு ராபரி பண்ண கத்து கொடுக்கோ அப்படின்னு கேக்குறாப்ல இத கேட்டா லூசியோக்குனாலும் பக்கு நடிச்சிருது ஆத்தாடி ராபரியா எனக்கெல்லாம் அது செட்டே ஆகாது நான் அந்த பக்கம் போகவே மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்றாப்ல ஏற்கனவே ஒரு தடவை நான் ஆர்மில இருக்கப்ப என் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஹெல்ப் பண்ணி எனக்கு அள்ளு விட்டுருச்சு இதுக்கு மேல நான் அதை பண்ணவே மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்றாப்ல அப்பதான் எல் குவிக்கோ லூசியோட்ட நம்ம ஒன்னும் ராபரி நம்ம சோசா இருக்கிறதுக்காக அடிக்க போறது கிடையாது நம்ம கம்யூனிட்டியோட கொள்கையை பரப்புறதுக்காகவும் மக்களோட நல்லதுக்காகவும் தான் அடிக்க போறோம் சோ இதுல ஒன்னும் பெருசா தப்பே கிடையாது அப்படின்னு சொல்றாப்ல இதை கேட்டா லூசியோ ஓரளவுக்கு அக்செப்ட் பண்ணிட்டு சரி எப்படி கொள்ளை எனக்கு சொல்லிக் கொடுங்க அப்படின்னு கேட்கிறாப்ல அதை கேட்டா நம்ம எல் குவிக்கோனாலும் குபீர்னு சிரிப்பு வந்துருது நம்ம ஒண்ணும் பிரெயின் யூஸ் பண்ணலாம் கொள்ளை அடிக்க போறது கிடையாது இந்த பாத்தியா நம்ம எவ்வளவு ஆயுதம் இருக்கு இந்த ஆயுதத்தை எடுத்து நம்ம மோட்டக்கு பேங்க்குக்குள்ள போறோம் ஆயுதத்தை காட்ட
இருக்கும் ஏனா கொள்ளை அடிச்ச பணத்தை நம்மளே வச்சுக்கறாம மக்களுக்கு கொடுக்கறோம் இல்லையா சோ இது நல்ல விஷயம் தான் அப்படி ஃபீல் பண்ண ஆரம்பிக்கறாப்ல அதனால எல்க்குக்கு அடுத்து அடிக்கிற ராபரிக்கு ஹெல்ப் பண்றாப்ல சோ ஆல்ரெடி எல்க்குக்கு என்ன பண்ணிருக்காப்ல ஸ்பெயின்ல எக்கச்சக்க பேங்க் ராபரி பண்ணி தான இங்க ஓடி வந்திருக்காப்ல அங்கே ஆல்ரெடி பாண்டர் லிஸ்ட்ல இருக்காப்ல அப்படி இருக்கப்ப பிரான்ஸ்லயே வந்து எக்கச்சக்க பேங்க்ல கொள்ளை அடிச்சா பிரான்ஸ் கவர்மெண்ட் சும்மா ஓடுவாங்க இங்கே அவரை வாண்டர் லிஸ்ட்ல போட்டுருவாங்க இல்லையா சோ அந்த ஒரு விஷயம் தான் அங்க அப்ப நடக்குது எஸ் எல்க்குக்கு மோஸ்ட் வாண்டர் லிஸ்ட்ல போட்டு விட்டுறாங்க இந்த ஒரு விஷயம் எல்க்குக்கு கல்ல கிரியேட் பண்ணுது ஏனா பிரான்ஸ் கவர்மெண்ட் புடிச்சு வர ஜெயில போட்டா கூட பிரச்சனை கிடையாது புடிச்சிட்டு போய் ஸ்பெயின் நாட்டுல குடுத்துறாங்க அப்படினா அவங்க இவரை தூக்குல போட்டுவாங்க இல்லையா சோ அதனாலே ஆத்தாடி எப்படியாச்சும் நம்ம ஸ்பெயின் நாட்டுக்கு மட்டும் போயிர கூடாது அப்படி சொல்லிட்டு பிரான்ஸ் கவர்மெண்ட்ட போய் நெகோசியேட் பண்ணுவாப்ல நான் செஞ்சதெல்லாம் தப்பு தான் இனிமே நான் ராபரியே பண்ண மாட்டேன் என்ன தூக்கி எவ்வளவு வருஷம் வேணாலும் ஜெயில போடுங்க ஆனா தயவு செஞ்சு ஸ்பெயின் நாட்டுக்கு மட்டும் என்ன அனுப்பிராதீங்க அப்படினு பிரான்ஸ் கவர்மெண்ட் கெஞ்சறாப்ல இத கேட்ட பிரான்ஸ் கவர்மெண்ட் பாவம் பயவுல இவ்வளவு தூரம் கெஞ்சறியா மனமும் திருந்திட்டா போல சோ நம்ம நம்ம நாட்டிலே தூக்கி ஜெயில போடுறோம் அப்படி சொல்லிட்டு பிரான்ஸ்லயே தூக்கி வர ஜெயில போடுறாங்க அப்படி ஜெயிலுக்கு போறதுக்கு முன்னாடி எல்க்கு கோ நம்ம நியூஸ் கிட்ட ஒரே ஒரு விஷயத்தை மட்டும் தான் சொல்லிட்டு போறாப்ல நான் எடுத்து வந்த ஆயுதங்கள்லாம் நீ பத்திரமா வச்சுக்க பிரான்ஸ் கவர்மெண்ட் சொன்ன மாதிரி மட்டும் பண்ணாம விட்டாங்கனா அதாவது என்ன ஸ்பெயினுக்கு அனுப்ப ட்ரை பண்ணாங்கனா அவங்களை யோசிக்காம சுட்டு கொண்டு விட்டுற அப்படி சொல்லிருக்காப்ல சோ அதனாலே நம்ம லூசியோ வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்திருக்காப்ல ஆனா பிரான்ஸ் கவர்மெண்ட் அவங்க சொன்ன மாதிரியே அவர் தூக்கி பிரான்ஸ் இல்லையே தான் போட்டுருக்காங்க அதுக்கு அப்புறம் நம்ம லூசியோ பாத்தீங்கன்னா பெருசா தனியா போய் கொள்ளை அடிக்கிற அளவுக்கு தைரியசாலி கிடையாது இல்லையா சோ அதனாலே நம்ம எல்க்கு கோ கொண்டு வந்த ஆயுதங்களை எல்லாம் கொண்டு போய் குடோல்ல போட்டு மூடிட்டு ஒரு சாதாரணமான மனுஷன கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஓகே பாக்க ஆரம்பிச்சிராப்ல இப்படியே டைம் டிக்கிங் ஆகுது கிட்டத்தட்ட ஒரு வருஷமும் கடக்குது அந்த ஒரு வருஷம் கழிச்சு எல்க்கு கோ ஜெயில இருந்து வெளியில வர்றாப்ல அப்படி வந்த உடனே லூசியோ கனாலும் பயங்கரமான எக்ஸைட்மென்ட் கிரியேட் ஆகுது ஏனா லாஸ்ட் ஒன் இயரா அவங்களுடைய கொள்கையில பரப்பிறதுக்கு தேவையான மணி அவங்க கிட்ட இல்லவே இல்ல சோ எல்க்கு கோ வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் மறுபடியும் ராபரிய கன்னியூ பண்ணோ அப்படினு வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தாப்ல சோ அதனாலே எல்க்கு கோ வந்த நேம் வாங்க சார் உங்களுக்காக தான் இவ்வளவு நாள் வெயிட் பண்ணே ஆயுதங்கள் எல்லாம் பத்திரமா குடோல்ல வச்சிருக்கேன் நம்ம இப்ப கொள்ளை அடிக்க போலாம் நம்மளுடைய பிளான் என்ன அப்படினு சொல்லிட்டு லூசியோ கேக்குறாப்ல அத கேட்டேனே எல்க்கு கோ இப்ப என்னோட ஒரே பிளானே என்னோட ஊருக்கு போறதா அப்படினு சொல்லிராப்ல அதாவது ஸ்பெயின்ல இருக்க அவருடைய ஊருக்கு போறதா அப்படினு சொல்லிராப்ல இத கேட்டேனே லூசியோ கனாலும் பக்கன் அடிச்சது ஏனா ஸ்பெயினுக்கு போனா இவரை கண்டிப்பா தூக்குல போட்டுருவாங்க அப்படின்றது லூசியோக்கு நல்லாவே தெரியுது அப்படி இருக்கப்ப எதுக்கு இவர் லூசு மாதிரி அங்க போறாப்ல அப்படினு தெகச்சு நிக்கறாப்ல நிக்கறதுல மட்டும் இல்லாம நீங்க அங்க போகவே கூடாது அப்படினு சொல்லிட்டு பயங்கரமா தடுத்து நிக்கறாப்ல ஆனா எல்க்கு கோ இதெல்லாம் கேக்குற மாதிரியே தெரியல நான் ஒரு வருஷம் ஜெயில நின்ட இப்ப நான் என் வீட்ட பார்க்கணும் என்ன யாரலாம் தடுக்க முடியாது அப்படினு சொல்லிட்டு ஒரு அஞ்சு பேரை கூட்டிட்டு ஆயுதங்களை எடுத்துட்டு ஸ்பெயின நோக்கி கிளம்பிட்டாப்ல ஸ்பெயின நோக்கி போறதுனா பஸ் கார்ல எல்லாம் போல border இருக்கும் பாத்தீங்களா அந்த border இல்லீகலா கிராஸ் பண்ண ட்ரை பண்ணிருக்காப்ல அப்படி இல்லீகலா கிராஸ் பண்றப்ப ஸ்பெயின் சைடுல இருந்த செக்யூரிட்டி கார்ட்ஸ் இருப்பாங்க பாத்தீங்களா அவங்க இவர பாத்துறாங்க அப்படி பார்த்தனே இவங்க ரெண்டு பேர் கடையில பாத்தீனா துப்பாக்கி சுடு நடக்குது அதுல எல்க்கு கோ அவருடைய அஞ்சு ஃப்ரெண்டும் இறந்து போறாங்க இந்த ஒரு நியூஸ் பாத்தீனா லூசியோட காதுக்கு வருது இத கேட்டேனே லூசியோனால உச்சக்கட்ட சோகத்துக்கே போயிராப்ல அடுத்து என்ன பண்றேனே அவருக்கு சுத்தமா தெரியல சோ வேற வழியே இல்லாம தன்னுடைய கம்யூனிட்டிக்கு ஹெல்ப் பண்ண முடியாம மறுபடியும் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வொர்க்கே தான் போக ஆரம்பிக்கறாப்ல ஆனா அந்த டைம்ல நடக்கிற இன்னொரு சிச்சுவேஷன் பாத்தீனா இவருடைய வாழ்க்கையே தலைகில புரட்டி போட போகுது அப்படின்றது அப்ப அவருக்கு தெரியல எஸ் ஒன்ஸ் எல்க்கு கோ இறந்ததுக்கு அப்புறம் பார்த்தா அனாகஸ் கம்யூனிட்டி கோர வேண்டிய ஃபண்ட் பெருசா வரவே இல்ல ஏனா அவர்தான் பார்த்தா எக்கச்சக்கமான ராபரி பண்ணி பண்ணி ஃபண்ட் கொடுத்துட்டு இருந்தார் இல்லையா சோ இப்ப அவரே இறந்து போயிட்டார் சோ அவங்களோட கொள்கை பரப்பிறதுக்கு தேவையான மணி அவங்க கிட்ட இல்லாம போயிருது அது மட்டும் இல்லாம அனாகஸ் கம்யூனிட்டிக்கு பார்த்தா ஒரு பப்ளிகேஷன் தேவைப்படுச்சு அதாவது பிரஸ் தேவைப்படுச்சு அந்த பிரஸ் ஒன்னு இருந்துச்சு அப்படினா இவங்களோட கொள்கைகள் எல்லாத்தையும் அச்சிட்டு மக்கள் கிட்ட ஈஸியா டெலிவரி பண்ணிரலாம் இல்லையா ஆனா இவங்களோட கொள்கைகள் இன்னொரு பப்ளிகேஷன் கொடுத்து அச்சிரச்சுனா சுதந்திரமா எல்லா கொள்கையலயும் அச்சிட முடியாது இல்லையா சோ இவங்களுக்குனே தனியா ஒரு பப்ளிகேஷன் வேணும் அப்படி சொல்லிட்டு இவங்க ஆசை படுறாங்க சோ அதனாலயே அனாகஸ் கம்யூனிட்டி பார்த்தா நம்ம லூசியோட போயிடு எல்கியூகே இடத்துல நீ இப்ப இருந்த ஒரு ராபரி பண்ணி எங்களுக்கு பணத்தை கொடுத்து அப்படினா நம்ம சொந்தமா ஒரு பப்ளிகேஷன் ஆரம்பிக்கலாம் அப்படி ஆரம்பிச்சோம் அப்படினா நம்மளோட கொள்கையில நல்லா பரப்பலாம் அப்படி சொல்லிட்டு சொல்றாங்க ஆனா இந்த ஒரு ராபரி அப்படிங்கற ஒரு விஷயம் பார்த்தா நம்
இருக்கும் கன்னடம் முடிஞ்சதுக்கு வேறு சில பேங்க்ல கொள்ளையடிச்சு கொள்ளையடிச்சு நம்ம எல்குக்கு பண்ண மாதிரி ஒரு பகுதியை கம்யூனிட்டி கொள்கைக்காகவும் இன்னொரு பகுதியை அனாக்கிஸ்டுக்காக ஜெயிலுக்கு போன ஃபேமிலிக்காகவும் இன்னொரு பகுதியை அடுத்த பிளானுக்காகவும் யூஸ் பண்றாரு அவருக்காக எந்த ஒரு பணத்தையுமே யூஸ் பண்ணல இப்படி சுமூகமா இவர் மாதிரி எக்கச்சக்கமான கொள்ளைகளை அடிச்சிட்டு இருந்த அந்த ஒரு டைம்ல தான் அவரோட மண்டில இன்னொரு பல்பும் டிங்கி நெறியுது அதுதான் நம்ம தான் அவ்வளவு பெரிய பிரஸ் வச்சிருக்கோமே இந்த ஒரு பிரஸ் வச்சுட்டு அடுத்த கட்ட ஸ்டேஜுக்கு நம்ம ஏதாவது போர்ஜரி பிளான் பண்ணலாம் சொல்லிட்டு யோசிக்கிறாரு அதுதான் கவர்மெண்டோட ஐடி அதாவது பாஸ்போர்ட் ஐடி இருக்கு பாத்தீங்களா அந்த ஒரு ஐடியா நம்ம பிளான் பண்ணலாமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு யோசிக்கிறாரு இந்த ஒரு ஐடியாவை கொண்டு போய் அனாக்கிஸ் கம்யூனிட்டி சொல்றாரு அப்படி சொன்ன உடனே அவங்க எல்லாருமே பயங்கரமா சிரிக்கிறாங்க அவங்க இந்த மாதிரி சிரிக்கிறதுக்கு ஒரு முக்கியமான காரணம் இருக்கு ஏன்னா இவர் பிரிண்ட் பண்ண சொன்னது பாத்தீங்கன்னா ஸ்பெயின் நாட்டோட கவர்மெண்ட் டாக்குமெண்ட்ஸ் அதே நேரத்தில் ஸ்பானிஷ் பாஸ்போர்ட் தான் பிரிண்ட் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு இதை பிரிண்ட் பண்றது அவ்வளவு சாதாரணமான விஷயம் கிடையாது ஏன்னா ஸ்பானிஷ் பாஸ்போர்ட் ஐடி பாத்தீங்கன்னா பயங்கர காம்ப்ளெக்ஸ் லேயர் இருக்கிற ஒரு பிரிண்டிங்கா இருக்கும் சோ அதை பிரிண்ட் பண்றதுன்றது சாதாரணமான ஒரு நாளு இதுல பிரிண்ட் பண்ற மாதிரி ஈஸியான விஷயம் கிடையாது அதுக்கு எக்கச்சக்கமா நம்ம எஃபோர்ட் போட வேண்டும் அப்படி நம்ம எஃபோர்ட் போட்டாலும் அது பெர்ஃபெக்டா வருமானம் கேட்டா அது டவுட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்க இருந்து எல்லாருமே சிரிக்கிறாங்க ஆனா அவங்க சிரிக்கிறத பார்த்து நம்ம லூசு தளர்ந்து போகல இதை நம்ம எப்படியாச்சும் செஞ்சு காமிச்சு ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த மாதிரி போர்ஜரி ஐடிய பிரிண்ட் பண்றதுல பயங்கர எக்ஸ்பர்டா இருக்கிற ஒருத்தர் பிடிக்கிறாரு பிடிக்கிறது மட்டும் இல்லாம அவரை கூட்டு வந்து இந்த பாஸ்போர்ட் ஐடிக்கான மோட் ரெடி பண்ணவும் சொல்றாரு சோ இவங்க ரெண்டு பேரும் உட்காந்து பயங்கரமா ஆர்டர் பண்ணி பைனலா பாத்தீங்கன்னா பெர்ஃபெக்டான ஸ்பானிஷ் பாஸ்போர்ட் ஐடிக்கான மோல்ட் ரெடி பண்ணி முடிக்கிறாங்க அதை ரெடி பண்ணிட்டு அதை பிரிண்ட் பண்ணி காமிக்கிறப்ப அந்த அனார்கஸ் கம்யூனிட்டில இருந்து எல்லாருமே உண்மையிலேயே வேற லெவல்ல மிரண்டு போனாங்க அப்படின்னு தான் சொல்லியும் ஏன்னா அந்த ஒரு பாஸ்போர்ட் ஐடி பாத்தீங்கன்னா அவ்வளவு பெர்ஃபெக்டா கொஞ்சம் கூட பிசுறுத்தாம ஒரு கவர்மெண்ட் ஐடி இருந்தா எப்படி இருக்குமோ அதே மாதிரி அச்சஸ்லாம் இருந்துச்சான் சோ இந்த ஒரு ஐடியா பிரிண்ட் பண்றது மூலமா ஸ்பெயின் நாட்டுல இருக்கிற எக்கச்சக்கமான அனார்கஸ் கம்யூனிட்ல இருக்கிறவங்க இருப்பாங்க பாத்தீங்களா அவங்க எல்லாரையும் ஈஸியா பிரான்ஸ் நாட்டுக்கு ஒரு வைக்க முடியும் இங்க இருக்கிறவங்களையும் அங்க கொண்டு போக முடியும் இல்லையா சோ அதன் மூலமா அவங்க கொள்கை இன்னும் பயங்கரமா எக்ஸ்பாண்ட் பண்ண முடியும் அப்படின்ற நம்பிக்கையில எக்கச்சக்கமான பாஸ்போர்ட் ஐடியா இவங்களே ஃபேக்கா போர்ஜரி பண்ணி உருவாக்குறாங்க அதை உருவாக்குறது மூலமா அவங்க கொள்கையை பயங்கரமா பரப்பவும் ஆரம்பிக்கிறாங்க சோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள் ஒரு பக்கம் போயிட்டு இருக்க போய் நம்ம லூசியோ பாத்தீங்கன்னா அவருக்கு பிடிச்ச ஒரு பொண்ணை பார்த்து லவ் பண்ணி கல்யாணமும் முடிச்சிடறாரு அப்படி அவர் கல்யாணம் முடிச்ச அந்த ஒரு டைம்ல பாத்தீங்கன்னா இந்த உலகத்துல ஒரு முக்கியமான இன்சிடென்ட் நடந்துட்டு இருக்கு அதுதான் கியூபாக்கும் அமெரிக்கா கடையில ஒரு மிகப்பெரிய போர் போயிட்டு இருக்கு போர் எதை பேஸ் பண்ணி இருந்துச்சுன்றத சொல்லிதான் தேணுன்ற அவசியம் கிடையாது கேபிட்டலிசம் பெருசா இல்லாம கம்யூனிசம் பெருசா அப்படின்றத பேஸ் பண்ணி தான் அவங்க போர் இருந்துச்சு அதாவது கியூபா நாடு பாத்தீங்கன்னா கம்யூனிஸ்ட் கொள்கையை பயங்கரமா ஸ்ட்ராங்கா பிலீவ் பண்ணாங்க அதே நேரத்தில் அமெரிக்கா பாத்தீங்கன்னா கேபிட்டலிஸ்ட் பயங்கரமா பிலீவ் பண்ணாங்க சோ இதனாலே அமெரிக்கா பாத்தீங்கன்னா கியூபா சுத்தமா பிடிக்கவே இல்லை அவங்க கம்யூனிஸ்ட் பயங்கரமா பிலீவ் பண்றாங்க அதே நேரத்தில் அதை ஸ்ட்ராங்கா கொண்டு வரும் ஆசைப்படுறாங்க இல்லையா சோ இதனாலே கியூபாக்கு எதிராக அவங்க எக்கச்சக்கமான விஷயங்களை செய்ய ஆரம்பிச்சாங்க ஆனா அது எல்லாத்தையுமே தகர்த்து இருந்து கியூபா நாட்டுல பாத்தீங்கன்னா கம்யூனிஸ்ட் பயங்கர ஸ்ட்ராங்கா நிலைநிறுத்தினது ரெண்டு பேரு அதுல ஒருத்தர் புடல் காஸ்ட்ரோ இன்னொருத்தர் சேகுவாரா சோ இதை நிலைநிறுத்தினதுனாலே புடல் காஸ்ட்ரோ பாத்தீங்கன்னா கியூபா நாட்டோட பிரசிடண்ட் ஆயிடுறாரு நம்ம சேகுவாரா பாத்தீங்கன்னா கியூபா நாட்டோட பினான்ஸ் மினிஸ்டராவும் நியமிக்கப்படுறாரு சோ இந்த மாதிரி கியூபா நாட்டோட பினான்ஸ் மினிஸ்டரா நம்ம சேகுவாரா நியமிக்கப்பட்டதுனாலே அந்த ஒரு காலகட்டத்தில் அதாவது நைன்டீன் காலகட்டத்தில் பாத்தீங்கன்னா அவர் எக்கச்சக்கமான நாடுகளுக்கு டிராவல் பண்ண வேண்டிய இருந்துச்சு அதாவது எக்கச்சக்கமான நாடுகளோட நட்புறவு மேற்கொண்டு கியூபா நாட வேற லெவல்ல முன்னேற்றுவதற்கான பணியில தான் அந்த டைம்ல சேகுவாரா ஈடுபட்டு இருந்தாரு சோ அந்த ஒரு டைம்ல தான் நம்ம லூசியோக்கு இன்னொரு ஐடியாவும் மண்டியில ஏறியது அதுதான் அமெரிக்காவை வீழ்த்தணும் அப்படின்ற ஒரு ஐடியா ஏன்னா நம்ம லூசியோட அப்பா பாத்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி கம்யூனிஸ்ட்ல இருந்தவர் இல்லையா நம்ம லூசியோ சின்ன வயசுல இருந்து கம்யூனிஸ்ட் தான் பயங்கரமா ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருந்தாரு இப்பதான் பாத்தீங்கன்னா ஒரு அனாக்கிஸ்ட ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்காரு சோ அப்படி இருக்கிறப்ப கம்யூனிஸ்டுக்காக பாடுபடுற நம்ம கியூபா நாட்டுக்காக ஏதாச்சும் ஒரு ஹெல்ப் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம லூசியோக்கு பயங்கரமான ஒரு ஆசை வருது சோ அதனாலே அவர் என்ன பிளான் போடுறாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம தான் ஸ்பெயின் நாட்டோட பாஸ்போர்ட் ஐடியாவே இவ்வளவு உலக தத்ரூபமா அடிச்சு முடிச்சோம் அப்படி இருக்கிறப்ப நம்மளால அமெரிக்கன் டாலர் அச்சடிக்க முடியாத நான் கண்டிப்பா அடிக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதற்கான எக்ஸ்போர்ட்ஸ் கூப்பிட்டு அமெரிக்கன் டாலர் அக்கூவே ராணிவாரா பிரிச்சு மேஞ்சு அதற்கான
மட்டும் சொல்லுங்க அப்படி சொன்னீங்க அப்படின்னா அவருக்கு இதை பிடிச்சிருந்து அப்படின்னா கண்டிப்பா அதை எக்ஸிக்யூட் பண்ணுவார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு லூசி கிட்ட சொல்றாங்க அதை சொன்ன உடனே லூசியா இருக்கலாம் பயங்கரமான ஒரு ஹாப்பினஸ் கிரியேட் ஆகுது ஆத்தோட சேக உறவை மீட் பண்ண போறமா அப்ப இதை விட பெஸ்ட் மொமெண்ட் என் லைஃப்ல இருக்கவே முடியாது நான் கண்டிப்பா அவர் அக்செப்ட் பண்ண வைக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்க அதுக்கான அரேஞ்ச் மட்டும் மட்டும் ரெடி பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்க இருந்து கிளம்பி போறாரு அப்படி கிளம்பி போனதுக்கு அப்புறம் அப்படியே டைம் டிக்கிங் ஆரம்பிக்குது அடுத்து ஒரு வாரம் கிடைக்குது அந்த ஒரு வாரம் கழித்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம சேக உறவும் பிரான்ஸுக்கு வர்றாரு அந்த ஒரு டைம்ல நம்ம லூசியாக்கு கால் பண்ணி நீங்க சேக உறவை மீட் பண்ண வேண்டிய டைம் வந்துருச்சு உடனே கிளம்பி வாங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க அதுக்கு லூசி நான் எங்க மீட் பண்ண போறேன் எந்த ஒரு ஹோட்டல்ல மீட் பண்ண போறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேக்குறாரு அதுக்கு அந்த பெண்மணி நீங்க ஹோட்டல் எல்லாம் மீட் பண்ண போறது கிடையாது அவர் பயங்கர டைட் செட்யூல் இருக்காரு நீங்க அவரை மீட் பண்றதுக்கு உங்களுக்கு கிடைக்கிற ஒரே இடம் அப்படின்னா அது ஏர்போர்ட் மட்டும் தான் ஏர்போர்ட்ல உங்களுக்கு கிடைக்கிற டைம் ரொம்ப கம்மியா தான் இருக்கும் பிளான் சொல்லி அவர்கிட்ட அப்ரூவல் வாங்க முடிஞ்சா வாங்கங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏர்போர்ட்டுக்கு வர சொல்றாங்க நம்ம லூசியாவும் ஏர்போர்ட்டுக்கு பாத்தீங்கன்னா பயங்கர ஃபாஸ்டா வர்றாரு நம்ம சேகு ஓராவும் ஏர்போர்ட்ல இருந்து நடந்து வந்துட்டு இருக்காரு அப்படி நடந்து வரப்ப பாத்தீங்கன்னா நம்ம லூசியை போய் அவர்கிட்ட இன்ட்ரோடியூஸ் ஆகி அவர் கூட சேர்ந்து நடந்துகிட்டே அவரோட பிளான் சொல்றாரு இந்த ஒரு பிளான சொல்றப்ப லூசியை பாத்தீங்கன்னா கண்டிப்பா அது சேகு பிடிக்கும் அதை எக்ஸிக்யூட் பண்ணுவார் அப்படின்ற நம்பிக்கையில தான் பயங்கர எக்ஸைட்மெண்ட்டோட அதை சொல்றாரு ஆனா இந்த பிளான சொன்ன உடனே நம்ம சேகு ஓரா பாத்தீங்கன்னா அவர் ஒரு மாதிரி திரும்பி முறைச்சு பாத்துட்டு நம்ம அமெரிக்காவை வெற்றி பெறணும் நினைக்கிறதெல்லாம் கரெக்டா தான் நான் அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஆனா அது இந்த மாதிரி கள்ளத்தனமான வேலை போயிட்டு நம்ம வெற்றி பெற கூடாது இது ஒரு தப்பான வழிமுறை இது நம்ம செய்யவே கூடாது அது மட்டும் கிடையாது அமெரிக்கன் எக்கானமின்றது ஒரு மிகப்பெரிய எக்கானமி அந்த ஒரு எக்கானமி இந்த மாதிரி சில்லியான ஐடியா வச்சுனா வீழ்த்திர முடியாது சோ இதை இப்பயே கைவிட்டு இங்க இருந்து கிளம்பி போயிரு அப்படின்னு சொல்லிட்டாரா சோ இந்த ஒரு விஷயம் நம்ம லூசியாக்கு மிகப்பெரிய ஏமாற்றத்தை கொடுக்குது சோ அதனாலயே இது வரைக்கும் அவர் பயங்கரமா ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணி உருவாக்கணும் அந்த ஒரு அமெரிக்கன் டாலர் மோல்டை தூக்கி அப்படியே ஓரம் கட்டி குடோன்ல போட்டு வச்சுட்டு அடுத்த கட்ட வேலைகள்ல இறங்க ஆரம்பிக்கிறாரு சோ இந்த ஒரு சேக் வர மீட்டிங்னா நம்ம லூசியாக்கு பயங்கரமான ஃப்ரஸ்ட்ரேஷன் கிரியேட் ஆச்சா பண்றது நம்ம எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச விஷயம் தான் இந்த ஒரு மீட்டிங்னாலே நம்ம லூசியாக்கு இன்னொரு மிகப்பெரிய பிரச்சனையும் கிரியேட் ஆக ஆரம்பிச்சிச்சு அதுதான் பிரான்ஸ் நாட்டோட கண்ணு இப்ப லூசியோ பக்கம் திரும்ப ஆரம்பிச்சது எஸ் லூசியோ பாத்தீங்கன்னா கம்யூனிஸ்ட் சப்போர்ட் பண்ணி தானே சேக் வேற சந்திச்சாரு சோ அப்படினா இவர் பிரான்ஸ் கவர்மெண்ட்க்கு எதிராவும் ஏதாவது ஒரு திட்டத்தை திட்டுவார் அப்படின்றதுக்காகவே பிரான்ஸ் கவர்மெண்ட் இவரை கண்காணிக்கிறதுக்காகவே எக்ஸ்க்ளூசிவா ஸ்பைஸ் நியமிச்சாங்க அவங்களும் பாத்தீங்கன்னா ஒரு நிமிஷம் கூட விடாம லூசியோவை கண்காணிக்க ஆரம்பிச்சாங்க இவர் இந்த மாதிரி கண்காணிக்கிறதுக்கு இன்னொரு ரீசன் இருந்துச்சு ஏன்னா பிரான்ஸ்ல எக்கச்சக்கமான ராபரி நடந்துச்சு இல்லையா அந்த ராபரி பண்ண சஸ்பெக்ட் லிஸ்ட்ல நம்ம லூசியோவும் இருக்காரு சோ அதனாலேயே இவர் தீவிரமா கண்காணிக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க ஆனா என்னத்தான் கண்காணிக்க ஆரம்பிச்சாலும் நம்ம லூசியோட இருந்து எந்த விதமான எவிடன்ஸையும் அவங்களால கைப்பற்றவே முடியல ஏன்னா நம்ம லூசியோ பயங்கர ஸ்மார்ட்டா இவர் யூஸ் பண்ற திங்ஸ் அண்ட் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் எல்லாத்தையுமே அண்டர் கிரௌண்ட்ல போட்டு தான் மறைச்சே வைப்பாரா அந்த அண்டர் கிரவுண்ட் எங்க இருக்குன்னு யாருக்குமே தெரியாதாம் சோ அதனாலேயே இவர் யாருனாலுமே பிடிக்க முடியல அந்த ஒரு டைம்ல தான் நம்ம லூசியோ அடுத்த கட்ட பிளானுக்கு மூவ் ஆகுறாரு அந்த பிளானுக்கு இவர் மூவ் ஆனதுக்கு முக்கியமான ரீசனே அந்த டைம்ல நடந்த ஒரு சின்ன சேஞ்சஸ் தான் அதாவது அது வரைக்கும் வேலை பாக்குறவங்களுக்கு சம்பளத்தை பணமா கொடுத்துட்டு இருந்த காலம் மாறி புதுசா செக் அப் பண்ற ஒரு விஷயத்தை இன்ட்ரோடியூஸ் பண்றாங்க சோ அந்த செக் அப் பேங்க்ல கொடுத்து வேலை பாக்குறவங்க அவங்களுடைய கூடிய பேங்க்ல இருந்து வாங்கிக்கிற மாதிரி தான் புது சிஸ்டம் எக்கச்சக்கமான கம்பெனிஸ் இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணாங்க இந்த ஒரு விஷயத்தை நம்ம லூசியோ பாத்தீங்கன்னா கபக்னு குடிச்சிடாப்ல அப்ப இந்த செக் நம்ம போர்ஜரி பண்ணணும் அசால்ட்ட எக்கச்சக்க மணி ஆட்டைய போட முடியும் அப்படின்னு முடிவு பண்றாப்ல முடிவு பண்றதோட மட்டும் இல்லாம போர்ஜரி செக்க உருவாக்குறதுக்கான மூடை உருவாக்க ஆரம்பிக்கிறாரு அதை பர்ஃபெக்டா உருவாக்கி முடிக்கிறாரு அப்படி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் எக்கச்சக்கமான பேக் டாக்குமெண்ட்ஸ் ரெடி பண்றாரு சோ அதை உருவாக்கி முடிச்சோடனே பாத்தீங்கன்னா எக்கச்சக்கமான போலி செக்ஸ் பிரான்ஸ் நாடு முழுக்க அவருடைய கம்யூனிட்டியில இருக்க எக்கச்சக்க பேருக்கு சென்ட் பண்றாப்ல அவங்களும் பாத்தீங்கன்னா எம்ப்ளாய் மாதிரியே பேங்க்கு போயிட்டு அந்த செக்க கொடுத்து பணத்தை வாங்குறாங்க இந்த ஒரு மிஷன்ல பாத்தீங்கன்னா ஒரே நேரத்துல எக்கச்சக்கமான பேங்க்ல பேங்க்கே தெரியாம பணம் கொள்ளையடிக்கப்பட்டுச்சு ஏன்னா அந்த காலகட்டத்தில் இன்டர்நெட் அப்படின்ற ஒண்ணு கிடையவே கிடையாது சோ உடனே செக்க வெரிஃபை எல்லாம் பண்ண முடியாது அதை ஒரு நாள் லேட்னா ரெண்டு நாள் கழிச்சுதான் மொத்தமா பேங்கோட ஹெட் ஆபீஸ்க்கு போனதுக்கு அப்புறம் தான் வெரிஃபை பண்ணுவாங்க சோ இந்த ஒரு லூப் கோல தான் நம்ம லூசியோ பயங்கரமா யூஸ் பண்ணாப்ல சோ இதனாலேயே போலி செக்க
அவளை யூஸ் பண்ணி டூரிஸ்ட் செக் வாங்கிட்டு வர சொல்லிடுவாப்ல அப்படி வாங்கிட்டு வந்தா அந்த டூரிஸ்ட் செக்ல இருக்க சீரியல் நம்பர் அப்படியே நோட் பண்ணிடுவாப்ல நோட் பண்றதோட மட்டும் இல்லாம ஆயிரக்கணக்கான போலி செக்ஸ் உருவாக்கி அது எல்லாத்துலயுமே ஒரே சீரியல் நம்பர் அடிச்சிருவாப்ல அப்படி அடிச்ச எல்லா செக்கையுமே பிரான்ஸ் அண்ட் ஸ்பெயின் நாட்டுல இருக்க இவருடைய கம்யூனிட்டி மெம்பர்ஸ் அனுப்பி ஒரே டைம்ல சிட்டி பேங்க்ல போய் வித்ரால் பண்ண சொல்லி ஆர்டர் போடுவாப்ல சோ இதெல்லாம் பயங்கர ஜீனியஸா செயல்பட்டு இருக்காப்ல ஏன்னா அந்த காலகட்டத்தில் நெட்டில் நம்ம ஆல்ரெடி சொல்லியிருந்தோம் இல்லையா சோ ஒரே சீரியல் நம்பர்ல இருக்க எக்கச்சக்க செக்கு ஒரே நேரத்துல வித்ரால் பண்ணப்படுது அப்படின்றது அந்த டைம்ல பேங்க்ல வேலை பாக்குற யாராலுமே கண்டுபிடிக்க முடியாது அதை கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா அடுத்த நாள் இந்த செக்ஸ் எல்லாமே ஹெட் ஆபீஸ்க்கு போயிட்டு வெரிஃபை பண்றப்ப தான் கண்டுபிடிக்க முடியும் அப்படி வெரிஃபை பண்றப்ப தான் சிட்டி பேங்க் வேற லெவல்ல அழுந்து போயிடுறாங்க ஏன்னா போர்ச்சரி செக் மூலமா எக்கச்சக்கமான மணி கொள்ளையடிக்கப்பட்டிருக்குன்றது அப்பதான் அவங்களுக்கே தெரியுது ஆனா என்னதான் தெரிஞ்சாலும் இதுக்காக டூரிஸ்ட் செக்க நிப்பாட்டாக முடியும் ஏன்னா அதை நிப்பாட்டா கஸ்டமர்ஸ்க்கு மிகப்பெரிய ஃப்ரஸ்ட்ரேஷன் கிரியேட் பண்ணி விட்டுரும் இல்லையா அதனாலே அந்த பேங்க்ல அக்கௌண்ட் ஹோல்ட் பண்ணிருக்க எல்லாருமே வெளியே போயிருவாங்க இல்லையா சோ இதனால இதை வேற எப்படி ஹேண்டில் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு யோசிச்சுட்டே இருக்காங்க ஆனா அப்படி யோசிக்கிற சில மாசத்துக்குள்ளேயே பாத்தீங்கன்னா நம்ம லூசிய கோடி கணக்கா மணியை கொள்ளையடிச்சிடாப்ல இந்த ஒரு விஷயம் சிட்டி பேங்க்கு பாத்தீங்கன்னா ஒரு மிகப்பெரிய கோவத்தை கிரியேட் பண்ணுது இந்த கொள்ளையடிக்கிறது யாரா அப்படின்றத கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக அவங்க ஒரு பயங்கரமான பிளான போடுறாங்க அப்படி பிளான போடுறப்ப தான் சஸ்பெக்ட் லிஸ்ட்ல இருக்க எல்லாருமே பயங்கரமா நுண்ணிப்பா நோட் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க அதுல ஒருத்தர் தான் நம்ம லூசியோ சோ அவர்கிட்ட பாத்தீங்கன்னா ஒரு அமெரிக்கன் மேன் வந்து எனக்கு ஒரு பேக் செக் அடிச்சுதாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்கிறாப்ல அது ஒரு பேக் செக் கிடையாது கிட்டத்தட்ட மூணு மில்லியன் அமெரிக்கன் டாலர் ஒத்துள்ள எக்கச்சக்க பேக் செக்ஸ் அடிச்சாங்க அப்படி அடிச்சதுன்னா நான் ஒன் மில்லியன் அமெரிக்கன் டாலர் உங்களுக்கு கொடுத்துருவேன் அப்படின்னு சொல்றாரு இதை கேட்கறப்ப நம்ம லூசியோக்கு நல்ல பிளானா தெரிஞ்சாலும் இவனை பாக்குறப்ப அவருக்கு டவுட்டா இருக்க மாதிரி தெரியுது சோ இவனை கண்டினியூஸா வாட்ச் பண்ண சொல்றாப்ல அப்படி வாட்ச் பண்ணதுக்கு அப்புறம் இவன் ஸ்பையெல்லாம் கிடையாது இவன் உண்மையிலேயே போர்ஜரி பண்றதுக்காக தான் இந்த செக்ஸ் கேட்கறா அப்படின்ற விஷயத்தையும் அந்த கம்யூனிட்டி மெம்பர்ஸ் லூசியோட சொல்றாங்க சோ அப்படி சொன்னதுக்கு அப்புறம் தான் நம்ம லூசியோ பாத்தீங்கன்னா மூணு மில்லியன் டாலர் ஒத்துள்ள பேக் செக்ஸ் அடிக்க ஆரம்பிக்கிறாரு அதை ஒரு வழியா அடிச்சு முடிச்சதுக்கு அப்புறம் அந்த அமெரிக்கன் மேனை ஒரு ஹோட்டலுக்கு வர சொல்றாரு அந்த அமெரிக்கன் மேனை ஹோட்டலுக்கு வர்றாம் ஆனா அப்படி வர்ற அமெரிக்கன் மேனோட உடம்புல ஒரு மைக் மாட்டப்பட்டிருக்கா பண்றது நம்ம லூசியோக்கு தெரியாது எஸ் அந்த அமெரிக்கன் மேன் பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்பை அவன் லூசியோ மாட்ட வைக்கிறதுக்காக தான் இந்த ஒரு வேலையவே பண்ணிருக்கான் இந்த மிஷனை மேற்கொண்டது சிட்டி பேங்க் தான் சோ இது தெரியாம நம்ம லூசியோ பாத்தீங்கன்னா பேக் ஃபுல்லா போலி செக்ஸ் வச்சுட்டு உட்காந்துருக்காப்ல அதுக்கப்புறம் அமெரிக்கன் மேன் வந்து உட்காந்ததுக்கு அப்புறம் அந்த பேக் ஓபன் பண்ணி காட்டுறாப்ல அப்படி காட்டினோட அமெரிக்கன் மேன் சிக்னல் கொடுக்கறான் அந்த சிக்னல் வந்து அடுத்த செகண்டே போலீஸ் லூசியோ சரவுண்ட் பண்ணி அரெஸ்டும் பண்ணிடுறாங்க சோ இதோட இந்த பிரச்சனை முடிய போது அப்படின்னா சிட்டி பேங்க் நினைச்சிட்டு இருந்தாங்க ஆனா நிலைமை இதை விட மோசமாக போகுது அப்படின்றது அப்ப அவங்களுக்கு தெரியாது பண்ணதுக்கு வெறிப்பேன்ப்பு <laughs> 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 சில வாரங்களுக்கு முன்னாடி சிட்டிதான் எதுமே பதனா நான் சொல்லாம நிக்கவே நிக்காது அது வரைக்கும் யூரோப்ல மட்டுமே டிராவல் பண்ணிட்டு இருக்கிற இந்த செக்ஸ் அதுக்கு அடுத்து உலகம் ஃபுல்லாவே டிராவல் பண்ண ஆரம்பிக்கு அப்படி டிராவல் பண்ணுச்சு அப்படினா சிட்டி பேங்கே இல்லாம போயிரும் சோ இந்த ஒரு விஷயத்தை தடுத்து நிறுத்தணும் அப்படினா நான் சொல்றதை நீங்க கண்டிப்பா கேட்டே ஆகணும் உங்களுக்கு நான் கொடுக்க வேண்டியதா சொன்ன அமௌண்ட் இருக்கு பதனா அந்த அமௌண்ட் என்னால எல்லாம் கொடுக்கல முடியாது அதே நேரத்துல இதுக்கு மேல என்னால ஜெயில்ல இருக்க முடியாது சோ நான் உடனே வெளிய வரணும் என் மேல போட்ட கேஸ் நீங்க वापस வாங்குங்க அப்படி நான் வெளிய வந்துட்டே அப்படினா இது வரைக்கும் நான் கொள்ளை அடிச்ச பணத்தை நாங்களே தான் வச்சுக்குறோம் அத நீங்க கேள்வியும் கேட்க கூடாது அதுக்கு அடுத்து நீங்க எங்களை கண்டுக்கவும் கூடாது இந்த டீல் எல்லாத்துக்கும் நீங்க ஓகே அப்படினா இது வரைக்கும் எங்க இருக்கிற அந்த செக்குக்கான மோல்ட் இருக்கு பாத்தீங்களா அந்த மோல்ட் உங்க கிட்ட அப்படியே ஒப்படைச்சிருவோம் அது மட்டும் கிடையாது நான் வெளிய வந்ததுக்கு அப்புறம் சர்க்குலேட் ஆக வேண்டிய இருந்த ஃபேக் செக் எல்லாத்தையுமே நான் தீயறிக்க சொல்லிருவேன் எங்க மெம்பர்ஸும் தீயறிச்சிருவாங்க இது வரைக்கும் நாங்க அடிச்சு வச்சிருக்கிற எல்லா செக்கையுமே உங்க கிட்ட ஒப்படைச்சிருவோம
கொடுத்துறாரு இது வரைக்கும் அவர் தயாரிச்சு வச்சிருந்த எல்லா பேக் செக்ஸையும் எரிச்சிடுறாரு அது மட்டும் கிடையாது மெம்பர்ஸ் கையில இருந்த எல்லா பேக் செக்ஸையுமே தீயரிக்க சொல்லிடுறாரு சோ அது வரைக்கும் பேக் செக்ஸ் மூலமா அவர் கொள்ளையடிச்ச பணம் இருக்கு பாத்தீங்களா அந்த பணத்தை வச்சு அவருடைய கம்யூனிட்டிக்காக லீகலா ஒரு கம்பெனியும் ஆரம்பிச்சு விட்டாரு அந்த கம்பெனி மூலமா அவங்க கம்யூனிட்டிக்கு தேவையான பணமும் ரெகுலரா போயிட்டே இருந்தா நம்ம லூசியவும் அதுக்கடுத்து சாதாரணமான கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஒர்க்கர் அவருடைய பணியை தொடர ஆரம்பிச்சிட்டாராம் சோ அவர் நினைச்சிருந்தா அவர் கொள்ளையடிச்ச பணத்தை வச்சு எவ்வளவு நாள் ரிச்சா வாழ்ந்திருக்கலாம் ஆனா அப்படி பண்ணாம அவரை நம்பி இருந்த மக்களுக்காகவே அந்த பணத்தை எல்லாமே கொடுத்ததுனாலேயே அவரை மாடர்ன் டே ராபின் ஹுட் அப்படின்னு நினைச்சாங்களாம் சோ இப்படி வாழ்ந்த இந்த மனுஷன் பைனலா ரெண்டாயிரத்தி இருபதாவது வருஷம் அவருடைய தொண்ணூத்தி ஒன்னாவது வயசுல இறந்து போயிட்டாரு சோ இவரை பத்தி உங்களுடைய கருத்து என்ன அப்படின்றத மறக்காம கீழே கமெண்ட் பண்ணிருங்க ஓகே கைஸ் இன்னைக்கு வீடியோ முடிச்சு நாங்க ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரிதான் டேம் இன்சூரன்ஸ் அப்படின்றது வாழ்க்கைக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான ஒண்ணு சோ அதை இன்னைக்கு நீங்க ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க அதை பாலிசி பசார் மூலமா ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க அதற்கான லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுத்துருக்கோம் மறக்காம கிளிக் பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஓகே கைஸ் நெக்ஸ்ட் வீடியோ மீட் பண்ணலாம் அது வரைக்கும் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்க அண்டில் தென் டா